primi insegnamenti di geografia dell'Università di Genova risalgono al 1864 con Gerolamo Boccardo. Fra 800 e 900 si susseguono poi diversi studiosi di spicco, fra cui i geologi Arturo Issel e Gaetano Rovereto, ma anche Bernardino Frescura che nel 1913 ottiene la prima cattedra di geografia economica e storia del commercio. Nel 1924 Paolo Revelli fonda la Scuola Speciale di Geografia, che conferiva il titolo per insegnare alle superiori e che nel 1935 fu sostituita dalla laurea biennale in geografia annessa alla facoltà di lettere. Il suo successore Emilio Scarin fu direttore dell'istituto di geografia fra il 1942 e il 74 e contribuì a formare la scuola dei geografi genovesi che porterà avanti la tradizione fino al nuovo millennio. Nella biblioteca sono conservati alcuni strumenti usati in passato per la didattica della geografia. Un esempio è il plastico in gesso dei dintorni di Spezia, in scala 1 a 25.000, che rende molto bene la tridimensionalità della morfologia, ma che appare oggi un po' rovinato. Osservandolo attentamente, si possono individuare alcuni simboli tipici della cartografia, tra cui quelli che rappresentano i vigneti e i meandri del fiume Magra. Un altro strumento didattico che era diffuso anche nelle scuole superiori è il tellurio, un modellino che serviva per spiegare e fenomeni astronomici terrestri e lunari rispetto al Sole. La Terra e le sfere più piccole ruotano attraverso ingranaggi meccanici intorno al Sole, la cui luce veniva riprodotta usando una lampada a olio. Infine questo proiettore, il nome tecnico è Episcopio, risale probabilmente ai primi del Novecento. Serviva per mostrare agli studenti le cosiddette lastre didattiche, ovvero le antenate delle slide che utilizziamo oggi. Per l'occasione l'episcopio è stato reso nuovamente funzionante grazie al supporto tecnico del Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica e Elettronica e delle Telecomunicazioni. In biblioteca vi sono oltre 300 diapositive su lastre di vetro, prodotte da un'azienda di Stoccarda tra il 1880 e il 1930. In queste immagini troviamo testimonianza degli interessi della geografia umana e dell'antropologia dell'epoca. Le fotografie si riferiscono a territori dell'Asia, come questo pozzo di petrolio in Azerbaijan, dell'Africa e delle Americhe, come questa fotografia relativa al vulcano Tunguragua in Ecuador. Il vulcano Tunguragua, attivo dal 1999, è stato nel 2020 studiato dai geologi dell'Università di Exeter, i quali, studiando dati da satellite, hanno notato una deformazione del fianco occidentale del vulcano.